அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி புதிய மாவட்ட விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் பலர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குத்து விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று மாவட்டங்கள் வரும் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிகளில் பிரிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் திமுக ஆட்சியில் பல திட்டங்களை அறிவித்தாலும் அவை செயல்முறைக்கு வந்ததில்லை என திரைப்பட வசனத்தை குறிப்பிட்டு ஓ பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்தார் எதிர்கட்சியினுடைய அரசு இருக்கின்ற காலத்தில் திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள் அதற்கு பாராட்டு கூட்டங்களை நடத்துவார்கள் அரசாணை எங்கே என்று எதிர்கட்சிகள் சட்டமன்றத்தில் கேட்டால் அரசாணையும் போட்டு தருவார்கள் ஒரு காட்சியில் வரும் ஆனால் வராது அதை போலதான் இன்றைக்கு திமுக ஆட்சியில் வரும் ஆனால் திட்டங்கள் எந்த காலத்திலுமே செயல்முறைக்கு வராது பின்னர் விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு போதிய அளவு இல்லாததால் பொங்கலை சிறப்புடன் கொண்டாட அரிசி குடும்ப அட்டைகளுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு மழை பொழிந்தாலும் விவசாயிகள் இடுபொருட்களுக்கு செலவழித்து விட்டதால் அதே ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் போன வருடம் எப்படி அரிசி குடும்ப அட்டை வைத்திருந்தீர்கள் அனைவருக்கும் தை பொங்கல் திருநாள் என்று ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கினோமோ அதே ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ஆண்டும் அரிசி குடும்பத்தை வைத்து அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் அதே போல சென்ற ஆண்டு இந்த தை பொங்கலுக்கு உண்டான பொங்கல் வைப்பதற்கான பொருள் வழங்கப்பட்டது அதே போல ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை கரும்பு முந்திரி திராட்சை உட்பட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கின்றேன் இந்திய அரசியல் சாசனம் ஒரு புனித நூல் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ள பிரதமர் மோடி இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள நூற்று முப்பது கோடி மக்களுக்கும் தலைவணங்குவதாக தெரிவித்தார் இந்திய அரசியல் சாசன அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்டதன் எழுபதாவது ஆண்டு தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதையொட்டி நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த விழாவில் பங்கேற்க வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பிரதமர் மோடி மக்களவை சபாநாயகர் ஆகியோரை நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி வரவேற்று அழைத்து சென்றார் விழாவில் தொடக்க உரையாற்றிய சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சுதந்திர இந்தியாவின் எழுபது ஆண்டு காலத்தை வடிவமைத்ததில் அரசியல் சாசனம் முக்கிய பங்காற்றியதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் அத்துடன் சர்வதேச நாடுகளுடனான உறவை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பொக்கிஷமாக திகழ்வதாகவும் கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து எம்பிக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி இந்திய அரசியல் சாசனம் ஒரு புனித நூலாக இருப்பதாக கூறினார் அரசியல் சாசனம் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்ந்து வருவதாக கூறிய அவர் இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ள நூற்று முப்பது கோடி மக்களுக்கும் தலைவணங்குவதாக தெரிவித்தார் இந்தியர்களின் கண்ணியத்தையும் ஒற்றுமையையும் அரசியல் சாசனம் பிரதிபலிப்பதாகவும் நாட்டை கட்டமைப்பதற்கு குடிமக்கள் அனைவரும் அரசியல் சாசனத்தின் கொள்கைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் முன்னதாக இதே நாளில் மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிர் நீத்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்தார் இதனிடையே மகாராஷ்டிராவில் பாஜக ஆட்சி அமைத்தது ஜனநாயக படுகொலை என கூறி நாடாளுமன்ற விழாகத்தில் காங்கிரஸ் திமுக சிவசேனா உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன அரசியலமைப்பு ஏற்கப்பட்டதன் எழுபதாவது ஆண்டு விழாவின் நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தை புறக்கணித்து அம்பேத்கர் சிலை முன்பு போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் சிவசேனா கட்சியின் அரவிந்த் சாவந்த் திமுகவின் டி ஆர் பாலு திருச்சி சிவா மதிமுக எம்பி வைகோ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியலமைப்பின் சாரத்தை சோனியா காந்தி அனைவரின் முன்பும் வாசித்தார் இன் ஆர் 